ecco Anna che ti serve la Moscone che è il, il tradotta così è il leprotto dei boschi e a me è un film one day in for the Flemish television years ago I remember the, the lady the, who used the camera uh, when, I, when I say Moscone she was surprised because Moscone is a typical dialect of the coast West Flanders. Uh, West the coast. Uh, yeah. His family from, was from Blankenberg. The family, the family of, of the lady, of the lady. Oh, okay. eh. Benissimo, ora assaggiamo il capolavoro che è la Bosconne, che è una birra primaverile leggera, quindi fatta per dissetare. A uh, 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 Solo no. <laughs> è solo. Ovviamente stavo parlando con gli emoti Oggi stiamo facendo un laboratorio con gli emoticons, 9 gradi, Boscun. Why the name Boscun? You think Bruce or Goose voice, but when he was small, he had two brothers and they were always fighting, three brothers. He took a shoe, he took a shoe, he threw it to his brother and the brother, his lip was open from here to here. È stato ferito gli ha fatto la vole porino. So then the doctor fixed it, but you always can see that he did it. So then he was always laughing and he say, oh, you have the lips of a bosker, like Corinthian. Quindi se parli un coniglietto. A me l'avevo detto in un altro modo. I think it was by the ears also. No, no, this is the story. That's the story of the man. No, it's you with the ears. Ah. I remember you with the ears. That Boston was with the lip. A half a lip. In Belgium you have a half a lip. So this was the Boston. We still call him Boston. But this was the beer he made. So after the Ur beer and the Arab beer, he's, uh, he said to his brother, come on, show you can make a beer as well. So you, his younger brother, who was a doctor, he made the Boston. And because it was his name for everybody, the Bosker, the beer calls Bosker. So if you come to the brewery on Sunday, he's now bringing the mother who is 102 to the brewery on Sunday. So it's Bosker with the mother who come on Sunday to have a Bosker. <laughs> sto cercando la cosa per voi e non sto cercando. What happened in the very beginning is that we kept secrets of brewing and he made a pale beer and I made the brown beer. So we didn't talk about uh, how we did it. We knew that uh, some verification was at uh, 63 degrees, but that was always sent to each other. And both beers were undrinkable and not good. And so after an end we say, what are we doing? We, we better talk to, to each other and, and brew together. And then we, we did it that way and we We got, we got beer which was drinkable. Vino a marzo, quando c'è qua se il cantiere andiamo a marzo, e vedete che serve dalla spina e c'è il, il, il coniglio che suona il tamburino e, fa, e, e, e vi spilla la, la lo scritto dura celle. Atmosfera totale. La prima pino ho usato la parola freschezza e la uso anche qua se siete d'accordo con 9 gradi di primo impatto è freschezza, poi chi è bravo sentirà un po' di warming che parte dal centro del diaframma e a questo punto ci accorgiamo dei 9 gradi. Questa è molto pericolosa per due ragioni, è dangerous drinkable e also for the police, è chilometer, è molto grave per il chilometro questa. Normal beer up to 8% and then adding some sugar and for normal triple, if you have a good triple you, you can use Uh, candy sugar, white, white, is, uh, candy. White, candy. white candy, white, white, yeah. white, white candy sugar, it's uh, an old tradition of the, of the monks, of the Trappist, and that, that made the Trappist beer better than uh, other beer, but nowadays everybody can, can use uh, white candy, why the commercial breweries did not use it because it was too expensive. Now you can ask to your beer what you, what you need to ask. And so that's no more, no more a problem. And so we still use uh, solid candy sugar. And solid candy sugar 
the modern breweries do not use that anymore because you, had, you have to handle it by hand. You have to mount the, the, the bags by hand. And with the modern Trappist breweries, it's all liquid. They have a computer, and the computer says you, you need so much liter, liter and it pumps automatically and thing. And so it's all liquid candy sugar, but the, the solid candy sugar is more, it's more concentrated and it's better. It's the same thing, but it's better. So in this beer, we do not use candy sugar like we do in, uh, in Dorotheve. We use cane sugar. Cane and, sugar. And cane sugar comes from Brazil. Yeah. And it's, a, it's not refined, and it gives a little bit of uh, darkness in, uh, in the taste, but something in the aftertaste, which is floral. So that's, uh, if you know it, you can taste. If you don't know, uh, but that's why I said it. <laughs> yeah, this, no, that's it. Yeah, of Tutto. Allora, eh, in questa birra viene fermentata con zucchero candito, che una volta era usato solamente dai frati e, e non viene usato dalle birrie commerciali perché è troppo caro. Ora, tenete conto che invece molte birrie dei frati, lui non ha detto il nome ma io ve lo dirò, eh, usa invece il liquido e col computer e un anno pre rovinare una vita con nessuno, è eh, West Flatter. <ride> Perché molti, uh, there's, there's a great uh, dream of all the people here, of all the people in Italy, they want to bring them inside the brewery in West Vetteren. But it's not possible, but it's not so important in my opinion, because in West Vetteren you see the crucifix and, uh, and the modern steel equipment. Cioè, vedete, della roba d'acciaio e un crucifisso sopra che cadrà prima o poi quando si accorge quello che fa. Quindi noi andiamo nel caffè de Vrede dove siamo amici, amici di tutti, beviamo tutti, ci divertiamo e poi diamo dei de dollari. Non, so. non è cattiveria questa, è molto più bello visitare. Sì, perfetto, ce lo dice che ha scritto il libro dei trappisti, ho dato due volte in vita mia, da voi vedete, sono andato da ragazzo con il car. I went many years ago with the camera in the 80s and uh, was modern, already modern. Yeah. Io l'ho sempre visto moderno anche negli anni 80. So at 4 o'clock, brother Joris pushed the button <laughs> and he goes to the hall in the house. Cazzo, ha toccato il frate con il pari. So, Wesley, so is not a drink, only to write books. Padre Joris è uno dei più grossi, ma non lo dico no. The books, the books are selling very good. <laughs> and now online, you can buy the beer online. Yeah, online. Yeah. So, uh, so, going back on the, the use of uh, candy sugar and uh, crystal sugar. Crystal sugar is, is beet sugar, which is uh, the most, uh, the cheapest, the cheapest sugar of all. And some, uh, some day I've read that in the, in the book of a certain Jeff van der Steen about uh, just uh, Britain, they use crystal sugar instead of candy sugar. So that's the thing I don't believe in that book. Non avevo finito di tradurre prima che lo zucchero candito, scusate, per questa birra non usa zucchero candito come nell'arabi ma usa eh, zucchero in, in, di canna che viene dal Brasile, che è sugar dal Brasile, che dà quindi un po' più di, di nota e un po' più scuro e, ed è molto adatto a questa birra. Uh, a question uh, for you for, for Belgian Brewer. Um, in this age, uh, in age, uh, a bad age in my opinion, about the, the IPA or the bitter beer, extreme bitter beer, um, you think uh, if you can survive this uh, kind of beer, this kind of beer, with, because it's accused to be too sweet. For, for an American, it's too sweet, this beer. America is America. <ride> Approfitto, avendo loro oggi vorrei fare qualcosa di un po' più approfondito, spero vi piaccia. E ho chiesto a loro come dirà i belgi, come, come dirà i belgi, anzi non parlate che oggi è un'occasione un po' grossa. Allora, eh, il dirà i belgi di, di, di cosa ne pensano di questa era qui dell'amaro estremo 
e queste birre sono considerate dolci da molti, dolci da molti, abbiamo esposto America e America, quindi che vadano a Germania. Il futuro è China. India. Il futuro è Cina, no, India, no, Nord America. That's no correct. The future is this. Oh, ah, yeah. That's the future. Okay. Il futuro è quella faccetta. È un maschio femmina. Lo è in salone. Assolutamente. Mi offendo se no. Eh. Peccato, vuoi cominciare a toccare? Sì, non abbiamo, eh, avete notato la, la complessità di questa birra, la nota alcolica, ma anche l'equilibrio, la pulizia che c'è in questa birra. C'è, attenzione, questa nota di, non è proprio per me, ma cosa, di leggera costatura che si sente, è, 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 molto, è molto, non supera la soglia, e quindi sentiamo del roster ma non supera la soglia. Basta un niente, un piccolo errore e la pira prende il burn, che è bruciato. È molto, è molto pericolosa questa pira perché può prendere la caramelizzazione. Esatto. C'è una grande pira, assolutamente una grande pira da tutti i pira. È una pira che non supera la soglia. But uh, some people, they pretend it does, so they say the best uh, time to drink it is after two years. Yeah, I think uh, uh, it is a, a, a maniac of people to drink vintage beer. Uh, why? Why drink vintage beer? Uh, so extreme. Uh, uh, I think that this beer is fresh. This beer is a seasonal beer. It's a spring beer. Why I have to wait two years? I can, make, uh, I can make some interesting uh, tasting at home. For example, one great idea, uh, una grande idea che abbiamo sempre avuto è when you buy a beer, you buy two bottles. Uh, the beer that can be aged, like a bottle of wine, or if you, one you drink, and one you keep in the cellar for you. But there are a lot of uh, vintage, culminato, the Winterman, Bush Band, they pay a lot of money. I remember he combined great beer that can be aged and beer that have no reason to be aged. For example, I don't know, I don't know your opinion, but Orval, I'm a great fan of Orval, but I'm not Orval, too old for me, I don't like Orval. Two years. Two years are maximum. For me, one year in the cellar temperature is the best. And the only way you can keep longer is girls. Absolutely. I have some girls in the same crate. Uh, one is good and one is less good. It's nature. It's nature. Nature. Benissimo. La natura. Quindi questa mania delle birre vintage, sì, possono interessanti, ma stiamo attenti anche che non sia una cosa commerciale. L'unica sono le girls, che come dicevo io, delle casse di birra, alcune buone, alcune meno. È l'idea della natura che è molto bene. E con la Boschione è una birra chiamata Easter, è la birra di Pasqua, ma you can drink, in my opinion, è molto tardi. Un thing. Noi siamo abituati, avete notato, non dovete parlare dai ragazzi, so che l'alcol non lo tenete voi italiani, ma lo devo fare. E non sto scherzando, è l'unica frase che avevo detto senza emoticon. Siete tutti astemi qua. È una nazione di astemi, 28 litri pro capite, ma ti rendi conto? A meno che ci sia un sardo, c'è un sardo? Oh, allora voi siete esclusi. Voi salvate l'umanità, salvate l'umanità. Il Salvinia, the drink 72 litri per head and Italy 28. Di Veneto. Si vede di non scherza. Si vede. Molto bene, molto bene. La, e di attenuation of this beer is a, is a well attenuated, there is a dryness in the final. 85%. Ecco, 85% di attenuazione, guardate il finale com'è pulito, ve li parti. È un'altra birra pericolosa, qua è tutto pericoloso. Che bocca buona che lascia. Devo dire, 
Adesso Ivan, no? eh, allora abbiamo, adesso abbiamo giocato con le tre bieghe di base, adesso cominciamo a fare sul serio.